Tako, prav lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, moje ime je Anja Bubik, kot se me že lepo predstavili in prihajam iz Visoke šole za varstvo okolja. In lepo pozdravljeni na prvem webinarju od petih. Kot že sam naslov pove, je namen današnjega dogodka predstaviti osnove polimernih materijalov, torej od makroplastike do mikroplastike, na podlagi katerih bomo na to v nadaljevanju nadgradili znanje, predvsem v smislu razumevanja procesov, ki so povezani z uporabo in pa na splošno z uporabo plastike in mikroplastike. Glede na to, da se je struktura slušateljev malce spremenila, glede na naš uvodni promocijski dogodek, smo se odločili, da bomo nekaj minut ponovno namenili izpostavitvi ključnih izzivov, ključnih dejstev na tematiko, na problematiko mikroplastike in plastike, ki jo tudi v projektu naslavljamo. In na ta način bomo podkrepili in pa tudi izpostavili nekaj ključnih izzivov v današnji družbi. Najlažje in najbolj nazorno si seveda neko stvar, izziv, problem predstavljamo, če ga upišemo ali pa predstavimo številko. Zato sem tudi tukaj podala nekaj številk, ki področje polimernih materijarov plastike in mikroplastike tudi opisujejo. Vemo, da je plastika, razvoj plastike spremenil naše življenje in da se danes praktično življenje brez plastike ne moremo predstavljati. Zaradi svojih lasnosti ima plastika neumejeno možnih aplikacij, je vse stranski material in od leta 1950 je globalna proizvodnja plastike dosegla kar 8,3 bilijonov ton proizvodnje. Če pogledamo številke v letih, vidimo, da je letno proizvedene približno, ali pa bom rekli vsaj, več kot 30 milijonov ton plastike za različne aplikacije. In v spodnjem grafikonu sem prikazala nekako obdobje zadnjih petih let, za katere so podane že številke in vidimo, kako globalno proizvodnja plastike narašča. Smo pa v letu 2020, ki je tudi zadnjo leto, za katero so že znani podatki, zaznali raho upad proizvodnje plastike, ki je predvsem posledica COVID-19 krize. V Evropi je mogoče trend, ne vem kako bi rekli, ali lahko rečemo spodbuden ali je malce drugačen, namreč vidimo, da se je po letu 2017 proizvodnja plastike plastike nekoliko zmanjševala in v tem petletnem obdobju zmanjšala celo za 5 milijonov ton. Zelo zanimiv je podatek, da od teh letno proizvedenih polimernih materijalov se jih kar polovica uporabi za izdelke za enkratno uporabo, kot smo prej slišali, za lončke, za slamice, za pokrovčke, za vrečke, kar seveda predstavlja v prihodnosti kar velik izziv. Večina plastike, ki je proizvedena v Evropi, kar 40% te plastike je namenjena embalaži, medtem, ko polovica teh materijalov, ki se uporabljajo, so pa polipropilen in polietilen, o katerih verjamem, da bomo danes še kar nekaj slišali. Ocenjujejo tudi, da dve tretjini vse proizvedene plastike je bilo izpoščeno v okolje ali odloženo v okolje, kjer v bistvu še naprej ostaja, se kupiči, drobi, prepereva. In ocenjujejo tudi, da je približno 8 milijonov ton letno plastike konča v oceanih, kjer v teh morskih ekosistemih lahko predstavljajo tudi do 80% vseh morskih odpadkov. Podatek, ki sem ga zasledila, glede recikliranja ponovne uporabe plastike in se mi je zdaj zelo zanimivo je tudi to, da smo v vsem tem obdobju od nekaj te plastične revolucije, te masovne proizvodnje polimerov, uspeli reciklirati le devet odstotkov plastike. Sicer se je treba zavedati, da je ta odstotek v zadnjih letih višji, 
ampak če pogledamo celokupno poprečje, pridemo do številke oziroma odstotka devet. Tole tabelo sem na uvodnem srečanju tudi že prikazala in sem se odločila, da je pokažem ponovno, predvsem zaradi tega, ker so zdaj in že na voljo tudi podatki za leta 2020, kjer lahko vidite, kako so potrebe in pa proizvodnja po plastiki razporejena po panogah in vidite, da so ti deleži od leta 2009, potem tudi v leto 2019 in 2020 približno enaki. Vidite, embalaža, kot sem prej omenila, predstavlja nekaj 40 odstotkov, potreb po plastiki, gradbeništvo 20%. So pa mogoče zanimive razlike ali pa nihanja v odstotkih opazna v avtomobilski industriji, kar je seveda tudi pričakovano, glede na to, da je to področje, kjer je tehnološki razvoj in razvoj zelo hiter in pa ekstremen. In tudi plastika v avtomobilski industriji pomeni izboljšanje učinkovitosti tako proizvodnje nekega pametnega avtomobila, poveča njegovo varnost, tudi estetiko, njegovo okoljsko učinkovitost. Namreč ocenjujejo, da so novodobni avtomobili vse za 15 odstotkov lažji, s čimer se seveda zmanjša poraba po fosilnih gorivih in se zmanjšajo emisije CO2-ja. Glede na svetovno populacijo, torej glede na prebivalstvo, vidimo, da se je v nekaj desetletnem obdobju 2009-2019 so se potrebe po plastike zvišale za 13 odstotkov, govorimo o Evropi, globalno gledano pa tudi svetovna populacija narasla za nekaj 13 odstotkov. V primerjavi z 2019 pa v Normalno, zopet kot posledica pandemije, v 2020 opažamo neke rahle upade pri proizvodnji in uporabi v različnih sektorih. Vrsta plastike, ki se v Evropi najpogosteje uporablja, so polijolefini, polipropilen, polietilen, ki kot sem prej že tudi omenila, predstavlja takr 50% uporabljenih polimerov. Ostali so še pa polivinil klorid, poliuretani, polietilen tereftalat, polistireni in pa tudi ostali. In namen današnjega webinarja je, da se tudi malo bolj bolj podrobno spoznamo s temi materijali in verjamem, da jih bomo v detajle do dobra spoznali in v nadaljevanju, v nadaljnih webinarjih te stvari še bolje razumeli. Zdaj, izzivi na področju plastike so tudi na podlagi številk, ki sem jih zdaj le podala, jasni. In večina plastike vemo, da se v okolju ne razgradi, In tudi v prebavnih sistemih številnih organizmov, vključno z deževniki, ptiči, delfini, kiti, želvami, so že našli plastiko. In dodaten problem, bi lahko rekli, ali pa izziv nastane, če so ti delci plastike še manjši, govorimo o mikro, nanodimenzijah, zato ker se lahko zaradi svoje velikosti laže širijo, predvsem zaradi dejstva, da jih lahko zaužijajo plastike, tisti organizmi, ki so osnove različnih prehranjevalnih mrež. In zato naj danes kot izhodišče problematike, mikroplastike ali pa bolje njene razsežnosti izpostavim en primer. Tukaj le vidite fotografijo. Gre za organizem, amfipot, euritensis plasticus, ki so ga opisali dokončno vsega, identificirali leta 2020, torej gre za novo vrsto, ki so jo pa našli leta 2014 in sicer na globini približno 7000 metrov v Marijanskem jarku Pacifiškega oceana, torej v zelo, bomo rekli, ekstremnem življenjskem okolju in so ga poimenovali plastikus plastikus, zaradi dejstva, da so v njegovem prebavnem sistemu odkrili prisotnost plastike, ki je bila v vsaj 80-ih odstotkih 
po strukturi podobna polietilente reftalato, ki smo ga pa prej tudi že v tabeli videli. In zakaj sem to zbrala kot izziv? Zaradi tega, ker je to primer, ki nam kaže, da smo v bistvu neko živo bitje kontaminirali, že preden smo ga dejansko sploh odkrili. In to je eden izmed ključnih opozoril ali pa krikov družbi, da je potrebno določene stvari spremeniti. In tudi zaskrbljujoče je to, da so našli mikroplastike v tako majhnem organizmu, ki živi res v ekstremnem življenjskem prostoru in tudi ta prostor, ki je, je nam ljudem zelo nedostopen. In zato smo mi, ali pa bomo rekli, iz tega lahko izhajamo, da so danes ti okoljski, pa tudi zdravstveni in tudi ekonomski, gospodarski razlogi za ukrepanje res zelo jasni. In posledično narašča, bomo rekli, globalno zavedanje, globalno odločenost, da ponovno razmislimo in uvrnotimo uporabo plastike v vseh fazah njihovega življenjskega cikla. In tukaj smo mi v projektni skupini prepoznali številne izzive, ki smo jih mogoče takole našteli v prepoznavnimi besedami, torej, da bomo znali prepoznati izzive plastike in mikroplastike, da bomo ocenili smoterno in pa bomo rekli uporabno vrednost takšnih materijalov, da bomo uspeli in se naučili zmanjšati uporabo plastike na tak način, da bo vodila do njene trajnostne rabe in pa tudi na drugne strani zmanjšanja odpadkov, da bomo ozavestili ta način in pa, da bomo ozavestili en zdrav odnos do plastike v vsakdanjem življenju in seveda, da bomo razumeli, zakaj je tak pristop dober ali najboljši za nas in pa tudi za naše okolje. Zato, kot je že Alenka v prvem delu povedala, smo projektne aktivnosti usmerili v organizacijo petih webinarjev, kjer se bomo dotaknili teh najbolj aktualnih in pa po našem izboru pomembnih tem iz področja mikroplastike. Smo se pa pri tem tudi odločili, da webinarje vsebinsko obogatimo s tem, da med se povabimo tudi strokovnjake iz specifičnih področjih, ki imajo tudi večletne izkušnje. In zato sem danes zelo vesela, da lahko v naši družbi pozdravim izredno profesorico, dr. Ireno Pulko, ki prihaja iz iz Slovengradca, iz Fakultete za tehnologijo polimerov. 